வாழ்வும் நலமுடன் சீரீஸ் டூ என்கின்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இன்று நம்மோடு இருப்பவர் டாக்டர் ஹேமா பிரின்ஸிபல் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் நர்சிங் டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் ஹஸ் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் ரைட் நோ ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ பிரின்ஸிபல் இன் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் நர்சிங் டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் கேள்விக்கு போகலாம் மேம் இன்றைய மருத்துவ துறையில் வந்துட்டு நர்சிங் நர்சிங் கேர் நர்சஸ் அவங்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவமாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அதை பற்றின விஷயங்களை தான் நம்ம மேம்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மேம் நர்சிங்னால் என்ன நர்சிங் துறை வந்து ரொம்ப பழம்பெரும் துறையாக இருக்குது ஸோ நர்சிங்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாலோ ஓபிடிக்கு வந்தாலோ ஒரு கிளினிக்குக்கு வந்தாலோ ஃபஸ்ட்டு அணுகிறவங்க வந்து நர்சஸ் தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ந அவங்க தான் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ன்னு கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துக்குவாங்க ஸோ நர்சிங்னு நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரிவென்ட்டு ப்ரொமோட்டு க்யூரிட்டு ரீஹேபிலிட்டேட்டிவ் அப்படின்ட்டு நம்ம வகைப்படுத்தி சொல்லலாம் ப்ரிவென்ட்டிவ் அப்படின்னா நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகள்லாம் இம்யூனைசேஷன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் நியூட்ரிஷனை பற்றி சொல்கிறது அதெல்லாம் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன்னால் நம்ம விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் விட்டமின் ஏ ட்ராப்ஸ் கொடுக்கறது இம்யூனைசேஷன் கொடுக்குறது அதெல்லாம் ப்ரொமோட்டிவில் வரும் க்யூரட்டிவ்ங்கிறது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி சிக்னஸாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பணிவிடைகள் செய்கிறதெல்லாம் க்யூரட்டிவில் வரும் ரீஹேபிலிட்டேட்டிவ்ங்கிறது ஒரு பர்சன் டிசேபி டிசேபிள் ஆகிறாங்க ஒரு ஆஸ்டமி இருக்குது ஒரு ஆம்புடேஷன் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அவங்கள கேர் பண்ணுறது வந்து ரீஹேபிலிட்டேட்டிவ் சர்வீஸ் ஸோ நர்சிங் வந்து ஒரு பரந்த நான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நர்சிங் வந்து ஒரு பரந்த ஒரு துறைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் எங்களோட சேவை வந்து ரொம்ப இன்றியமையாத தான் இருக்குது கிளினிக்கில் ஆரம்பிச்சு பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வரைக்கும் வந்து நர்சஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரன் பண்ணுறதே இல்லை அவங்களுடைய ரோல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லணுன்னா அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை அவங்களோட ரோல் பற்றி சொல்ல இப்போ நர்சஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ன்னு எடுத்தோன்னா ஓபிடிஸ் இருக்கும் வார்டு இருக்கும் ஐசியூஸ் இருக்கும் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் சின்ன பெட்டுனா மேபி ஓடி இருக்காதா இருக்கும் ஐசியூ இருக்காதா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் நேச்சரை பொறுத்து அவங்களோட பணிகள் இருக்கும் ஸோ ஓபிடி இல்லைனா பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள டாக்டர்ஸ் கிட்டே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து டாக்டர்ஸை பார்க்க வைக்கிறது இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதெல்லாம் வந்து ஓபிடியில் ஓபிடிலேயும் வார்டுலேயும் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் வார்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலேருந்து பேஷண்ட்டை வீல் பண்ணி ஓட்டிக்கு கொண்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது வரைக்கும் நர்சஸோட திருப்பி அவங்கள ரிக்கவரி ரூமுக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அவங்களோட நர்சஸ் ரோல் இருக்குது அப்புறம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேர் ஹாஸ் அவங்க அந்த மயக்க மருந்துலேருந்து வெளியே வர வரைக்கும் அவங்களோட வைட்டல்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆகாரம் கொடுக்கணும் ஐவி ட்ரிப்ஸ் போகிறது யூரின் மானிட்டர் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அவங்கள டிஸ்சார்ஜ் வரைக்கும் பார்க்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பொறுத்து அவங்களோட ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலோட நேச்சர் பொறுத்து நர்சஸோட ஃபங்க்ஷன் டிஃபர் ஆகும் ஓகே மேம் மேம் இப்போ கிளினிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்களோட ரோல் பற்றி சொன்னீங்க ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நர்சஸ்னுடைய ரோல் எப்படி இருக்குது ரீஹேபிலிட்டேஷன் நர்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தன் தனி சிறப்பு துறையாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ ரீஹேபிலிட்டேஷன் நர்சிங் வந்து இப்போ பேர்ன்ஸ் பேஷண்ட்ஸு ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகிற பேஷண்ட்ஸு எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸு பேஷண்ட்ஸ் வித் ஆம்புடேஷன் ஆர் பேஷண்ட்ஸ் ஹேவிங் அ ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட் ஹேவிங் அ ஷார்ட் லிம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ட்ரக் அடிக்ஷனால் வர பேஷண்ட்ஸ் மென்டல் மே ட்ரக் அடிக்ஷனோட ட்ரக்ஸ் இது அது என்னது டிஅடிக்ஷன் 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 பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே நர்சஸோட ரோல் ரீஹேபிலிட்டேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த நர்ஸ் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தே ஹேவ் டு பி ஹானஸ்ட் நிறைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது 
நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஆரக்கே டெல்லியிலையும் சிஎம்சி வெல்லூர்லேயும் ஃபோர் இயர் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு டிப்ளமா நர்சிங் ப்ரோக்ராம் ஏஎன்எம் ப்ரோக்ராம்ஸ் லேடி ஹெல்த் விசிட்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இருந்தது ஃபோர் இயர்ஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் எம்எஸ்சி நர்சிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ இயர்ஸ் பட்டப்படிப்பு முதுகலை பட்டப்படிப்பு வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இன் பிட்வீன் இப்போ டிப்ளமா நர்சிங் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் எம்எஸ்சி நர்சிங் வந்து டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இப்போ டிப்ளமா நர்சிங் படித்தவங்க வந்து அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் பிஎஸ்சி ஆகணும்னு சொன்னாங்கன்னா போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ அது டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணினாங்கன்னா அவங்க தே வில் பிகம் ஈக்குவல் இன் டு பிஎஸ்சி நர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க எம்எஸ்சி நர்சிங் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பிஹெச்டி நர்சிங்கும் இருக்குது நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே பிஹெச்டி நர்சிங் இருக்குது அண்ட் எனக்கு இன்னொரு ஹாப்பி விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாடில் தான் பிஹெச்டி நர்சஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடுவோட நர்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி இதில் பிஹெச்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நிறையா இருக்கிறாங்க ஓகே தேங்க்யூ மேம் நர்சஸ் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களோட ரோல் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பற்றி சொன்னீங்க நிறைய சர்ஜிக்கல் கேஸஸ் பற்றி சொன்னீங்க நிறைய லாங் டேர்ம் கேஸஸ் பற்றி சொன்னீங்க ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொன்னீங்க இது எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்பில் வந்துட்டு அவங்க அதிகமாக அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க பட் ஹோம் கேர் அதை வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நர்சிங் கேர் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்போ இப்போ வளர்ந்து வரும் சூழ்நிலையை சூழ்நிலையை எடுத்துகிட்டோம்னா எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க ஸோ ஹஸ்பண்டும் வேலைக்கு போகிறாங்க ஒய்ஃபும் வேலைக்கு போகிறாங்க சில்ட்ரன் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க எம்டி ஹோம் தான் இருக்குது வீட்டில் ஸோ இப்போது ஹோம் கேர் இஃப் முன்னாடி வந்து தாத்தா பாட்டி ஏதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருந்தது பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து வீட்டில் பீப்புள் வேத இப்போது வந்து அந்த அந்த சூழ்நிலை இல்லாது இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதை அதையும் நம்ம நர்சஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க ஹோம் கேர் நர்சிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இப்போ இருக்குது ஸோ ஹோம் கேர் ந இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வேலைக்கு போ போக முடியாத நர்சஸ் இல்லாட்டினா ஹோம் கேரில் சிங்கிள் பேஷண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற இஷ்டப்படுற நர்சஸ் வந்து ஹோம் கேருக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஹோம் கேர் வந்து எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ் பெட்ரிடன் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஹோம் நர்சிங் போகிறாங்க நிறைய ஹோம் நர்சிங் பியூரோஸ் இருக்குது இண்டிபெண்ட்டாகவே அவங்க கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுட்டு கேர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹோம் கேர் நர்சிங் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அப் ஃபீல்டு ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஃபார் நர்சஸ் அதாவது ஒன் டு ஒன் கேர் கொடுக்குறதுல இன்வால்வாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணுறாங்க ஹோம் கேர் நர்சிங் ஓகே மேம் நர்சஸ்னாலே வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஃபீமேல் நர்சஸ் அவங்கள பற்றி தான் யோசிக்கும் ஆனால் நிறைய வந்துட்டு மென் நர்சஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ரோல் எப்படி இருக்குது இல்லை அவங்களோட ஸ்கோப் எப்படி இருக்குது நர்சிங் ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க முன்னாடி இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஃபீ நர்சிங் இஸ் அ ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ப்ரொஃபஷன் ஸோ ந நிறைய ஃபீமேல்ஸ் தான் அந்த ப்ரொஃபஷன் எடுப்பாங்க ஆனால் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெயில் நர்சஸ் அவங்க அவேர்னஸ் கூடியிருக்கா இல்லாட்டினா அவங்களோட நீர் தெரிஞ்சு ஸ்கோப் தெரிஞ்சு வராங்களான்னு இதாக இருக்குது நிறைய மெயில் நர்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க காலேஜஸில் ஸோ மெயில் நர்சஸ்ன்னு பார்த்தா முன்னாடியும் இரு இருக்காங்க மெயில் நர்சஸ் நம்மளோட பயனியர்ஸ் நிறையா பேர் சீனியர்ஸ் மெயில் இருக்காங்க பட் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போ வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் மெயில் நர்சஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெயில் ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனேட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது மெயில் நர்சஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மெயில் நர்சஸ் இருக்குது இப்போ ஃபீமேலில் நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் கல்யாணம் செஞ்சுருவாங்க ஹஸ்பண்ட் இந்த ஊரில் இருப்பாங்க அதனால் அப்ராட் போகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் வேறஸ் மெயிலுக்கு வந்து அந்த தடைகள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவங்க கோர்ஸ் முடித்த உடனே அவங்க ஓஇடி எக்ஸாம் எழுதலாம் ஐல்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு தே கேன் கோ அப்ராட் அதை தவிர நிறைய அதர் இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு மெயில் நர்சஸ் இருக்காங்க எமர்ஜென்சி அண்ட் ட்ரோமாவில் மெயில் நர்சஸ் ஆம்புலன்ஸில்
வேரியஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் நர்சிங் இருக்குது ஸோ இப்போது மென்ஸ் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெசிடேஷன் இருக்கா மேம் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது இல்லை இது மாதிரி பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லை அப்படி ஹெசிடேஷன் இல்லை ஆனால் நிறைய ஆய்வறிக்கைகள் நான் படித்தது படித்து ப படித்ததில் என்ன தெரியுதுன்னா இந்த எலிமினேஷன் நீட்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஃபீமேல் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு குறைபாடு இருக்கிற மாதிரி மேல் நர்சஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க மற்றபடி ஃபே மேல் நர்சஸ் வந்து ஷிஃப்டிங் ஆஃப் ஹெஃப்டி பேஷண்ட்ஸ் ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எமர்ஜென்சி டைமில் ரியாக்ட் பண் இது ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே மேல் நர்சஸ் ஆர் ஃபார் ஃபார் மோர் வைட்டல் தேன் ஃபீமேல்ஸ் இப்போ ஃபீமேல்ஸ்னு எடுத்தோன்னா ஒரு மேரேஜ் பீரியடில் லீவ் எடுப்போம் அப்புறம் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் லீவ் எடுப்போம் சைல்டு ரியரிங்கில் லீவ் எடுப்போம் ஸோ ஃபி ஃபீமேல் நர்சஸோட ஃபேமிலி லைஃப்பில் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் நர்சிங் ப்ரொஃபஷன்லேருந்து கட் ஆகிடும் கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது வேறஸ் மேல் நர்சஸ் அந்த வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி மேம் இண்டிவிஜுவலாக நர்ஸ் நர்சஸ்னுடைய ரோல் ஈவன் மென் நர்சஸ்னுடைய ரோல் எல்லாமே சொன்னீங்க ஆஸ் அ டீமாக ஒர்க் பண்ணுறப்ப அவங்களோட ரோல் எப்படி இருக்கும் நர்சஸோட ரோல் வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வீலோட சென்டர் ஹப் அதுதான் நர்சிங்கோட ரோல் தே ஹாவ் டு ரொட்டேட் and uh, function in coherence with the other departments for example uh, physiotherapy uh, pharmacy that is a distribution of medication administration of medication sending patient to ot or investigation ct ku anuporam or endoscopy ku anuporam report collect pandradhilende or patient prepare pandradhilende anupradhu varaikum nurses has to function effectively anga inga or communication gap aana kuda suffer panna poradhu patient than அதனால் நர்ஸஸோட ரோல் அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்த் ஹெல்த் டீமாக தான் நம்ம பார்க்கணும் எவ்ரி டீம் மெம்பர் ஷுட் ஒர்க் இன் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கொலாபரேஷன் வித் த டீம் அப்போ தான் அந்த அவுட்புட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி நர்ஸஸோட ரோல் வந்து ஆஸ் அ டீம் மெம்பர் ப்ரொடாமினாக இருக்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ மேம் நர்சிங் கேர் நர்சஸ் அண்ட் அவங்களோட வேரியஸ் ரோல் எல்லாத்தையும் பற்றி ரொம்ப தெளிவாக அழகாக எங்களுக்கு வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு இதை பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இந்த வாய்ப்பை அளித்த ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் மீடியா டீம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் மீண்டும் வாழ்வும் நலமுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி சந்திப்போம்